¿Qué tal? Esto es la entrevista VIP. Les saludo a su amigo Johnny Mata en esta tercera temporada y hoy me toca presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es un cantante y compositor mexicano quien nos presenta su nuevo sencillo Si tú no vuelves y para hablar de este proyecto y de tanto de su disco y de algunos proyectos más, le doy la más cordial bienvenida a Dam Dam. Te doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Todo súper bien y muy contento de estar aquí hoy. Oye, es bueno, el día de hoy te, te tenemos porque precisamente estás promocionando este sencillo o tu más reci reciente sencillo, Si Tú No Vuelves, que es una canción eh, que para, ahora sí que los chavos rucos, una canción que hiciera emblemática Miguel Bosé. Es correcto, estoy muy, muy contento de poder eh, decirles que mi sencillo Si Tú No Vuelves está arriba. Eh, la verdad es que es un sencillo que la verdad disfruté muchísimo, muchísimo, eh, hacerlo, eh, Miguel Bosé siempre ha sido súper fan de él ¿no? y de todas, pues ahora sí que los artistas antaños, me encanta lo que hace él y la verdad es que fue muy muy divertido hacer este remake y bueno, eh, creo, yo siempre lo he comentado que creo que cuando llegas a, a hacer una pudiéramos decir un re remake o hacer una nueva versión es complicado ¿no? porque las comparaciones nunca faltan es correcto. Eh, fíjate que justamente se fue como un poquito de, de como cuidado, ¿no? Como de no en ningún momento como insultar la canción, ¿no? O, o darle alguna otra, otra eh, no sé, interpretación. Eh, como repito, yo respeto muchísimo a Miguel Bosé y quise hacerla como lo más fresco y juvenil posible, pero obviamente manteniendo la, la, la esencia de, de Miguel Bosé, ¿no? De la, de la canción original. Entonces fue justamente mantener pues la esencia, pero al mismo tiempo llevarla a un nivel como más moderno y más fresco, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil al escoger esta canción o por qué decides esta canción y no cualquier otra de Miguel Bosé? Eh, pues fíjate que es una canción que justamente va, siento que va muchísimo con mi personalidad eh, y con mi forma de cantar. A mí me gusta, por ejemplo, pues no sé, escuchar o cantar canciones como un poquito más suaves, ¿no? Un poquito más que te vaya llevando el ritmo, ¿no? Eh, igual me encanta todo tipo de, de música y de canciones, pero justamente pensé en este en específico porque sentía que me quedaba muy bien en el sentido, eh, en el tono, ¿no? Obviamente de, de, de mi voz y que... Y pues también en la, en, la, en la interpretación, ¿no? Me encanta como poder interpretar ese tipo de líricas, este tipo de, de letras tan hermosas. Fíjate que, que estaba viendo, y bueno, no ha sido la, la primera persona que he tenido la oportunidad de entrevistar, y creo que eh, ahora lo que viene siendo la música urbana se ha podido, ha, yo diría evolucionar, en el sentido porque si estamos hablando de hace unos no sé si cuatro años aproximadamente, las canciones eran un poquito más, pudiéramos decir, sexosas, y en la actualidad ya están dando como que un nuevo auge a canciones un poquito más románticas, más canciones, pues bueno, yo creo que se ha perdido un poquito el romanticismo en las canciones, y creo que ahora se han podido fusionar un poquito de géneros con el urbano, y también en el, en la, en el tipo de letra de las canciones, entonces creo que eso es un aporte bueno que se le ha dado a la música urbana. No sé si lo has notado tú, pero al menos yo he visto ese cambio importante dentro de la música urbana. Sí, 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 la verdad, totalmente de acuerdo contigo. De los últimos años para acá, el género urbano ha tomado muchísimo, muchísimo poder, lo cual obviamente es muy bueno para nosotros, que somos latinos y que representamos a Latinoamérica. Eh, sin embargo, pues justamente no lo que comentas del tipo de lírica es un poquito más pues sexosa, no más explícita, hablando de cosas como un poquito más... Pues, ¿no? Un poquito más como contenido para grandes, pero bueno, a ver, la verdad es un género que igual me encanta, me encanta escucharlo y siento que tiene muchísimo eh, potencial, sin embargo, a mí en lo personal me encantan las canciones pues de antes, ¿no? Justamente la, la lírica que se usaba, ¿no? Eh, por ejemplo, tengo un ejemplo, Juan Gabriel, ¿no? Sus canciones son espectaculares, las letras te hacen como, puto, o sea, sentir como algo aquí, ¿no? Es, es, es increíble como todo este tipo de, de letras, ¿no? Su manera de interpretar las canciones. También ves a Juan Gabriel en vivo cantando y es una cosa espectacular. Ot otra de las cosas, estaba viendo que creo que también preparas eh, cuatro temas, eh, para, creo que para el próximo año. Eh, ¿Planeas un disco? ¿Qué es lo que planeas hacer con esos temas que ya tienes eh, o ya estás preparando para el próximo año? Eh, pues bueno, justo estoy súper contento porque pues eh, este es mi primer sencillo, sin embargo eh, el próximo año 2023 
se viene lleno de muchísima música. Eh, tengo planeado sacar un, un EP, ¿no? Y eh, pues justamente hacer como un, un EP como conceptual, ¿no? Que vaya con, con mi manera de cantar, de interpretar, que justamente siento que ya encontré como este sello, ¿no? Entonces, todo este próximo año se va a venir, pues, de muchísima música, muchísima, muchísima, y sobre todo lo más importante, ofrecerles a ustedes como la mayor calidad como de música, ¿no? Que siempre me ha gustado ofrecer, ¿no? Me gusta sacar por sacar, ¿no? Me gusta sacar canciones que estén bien hechas y, y sobre todo que yo esté pues contento no para transmitirles ese sentimiento a ustedes. Ahorita que tú estás iniciando de alguna manera tu carrera o profesionalmente hablando, eh, yo lo comentaba con algunas otras entrevistas que he tenido, que creo que durante la pandemia eh, fue muy fácil para muchos artistas el poder iniciar su carrera, debido a la mejora la facilidad, porque ya ahorita tienes una computadora, un micrófono y tú mismo puedes preparar tus canciones y la necesidad de tener la mejor el apoyo de una disquera. Pero también creo que es un arma de dos filos, porque también puede ser muy sencillo pero como a todos se les facilita, es un arma de dos filos. Ahora todos pueden lanzar su música y es un poquito más complicado el poder hacer dentro de la industria musical. ¿Cómo ves tú este reto de ahora ir iniciando tu carrera? ¿O qué es lo más difícil a lo que te has enfrentado actualmente? Eh, sí, claro, eso que dices es súper, súper cierto. Eh, yo empecé desde los 14 años, 12, a producir, a empezar a hacer mis propias canciones. Y pues yo pues agarraba, ¿no? El iPad y empezaba justamente como dices, ¿no? A tocar piano ahí en el iPad, guitarra, a cantar. Y pues fíjate que es, es, un, es una ventaja y al mismo tiempo una desventaja, ¿no? Porque una ventaja es que ya no necesitamos, estamos siendo cada vez los artistas independientes más independientes cada vez y estamos necesitando mucho menos a las disqueras, ¿no? Eh, sí. En el sentido de que nosotros podemos hacer nuestro propio contenido, podemos producir nuestra, nuestra propia música sin necesidad de estar afiliada a una disquera, ¿no? Por esa parte es maravilloso, es increíble, pero pues por la otra es justamente eso, ¿no? Que cada vez la industria musical se va saturando más, ¿no? Se va como... Cada vez hay más música, más artistas, más competencia. Entonces, digo, es algo bueno, pero al mismo tiempo, pues, el, el ser artista independiente justamente es mucho más difícil como posicionarte y darte a conocer por toda la música eh, y toda la facilidad, ¿no?, que existe para hacerla. ¿Y tus sueños, profesionalmente hablando, a dónde quieres llegar, Dan? ¿A dónde, dónde te ves en algunos años? ¿Qué es lo que te gustaría lograr? Eh, pues mira, me encantaría eh, poder consolidarme como, pues, justamente, ¿no? En, 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 en mi sello musical me encantaría tener ya un concepto súper claro, o sea, como de quién es Dan, qué es lo que quiere transmitir y, y cómo es él como artista, ¿no? Me encantaría ya tener como... Eh, súper conceptualizado todo mi proyecto eh, como, y, y obviamente me encanta dar shows en vivo me encantaría estar dando shows no sé, cada fin de semana no ahora sí que los días que sean necesarios y sobre todo pues siendo pues estando satisfecho ¿no? con, con lo que he logrado, con mi música estoy seguro que en unos cinco años voy a hacer cosas que ahorita yo no tengo idea pero estoy seguro que eh, van a ser cosas muy buenas Mira, Adam, te comentaba durante, antes de iniciar la, la entrevista que durante todas las entrevistas hacemos una dinámica con nuestros invitados. No sé si con el objetivo de poner en aprietos a nuestros invitados o con el objetivo de divertirnos. Uh -huh. Vamos a ver qué resulta o sale de esta dinámica. ¿Te parece? A ver, me parece bien. <risas> bueno, mira, eh, te comento. Va, eh, quiero pensar que has tenido la oportunidad de alguna vez de jugar a la típica lotería mexicana. Sí, afortunadamente sí, con mi familia. Ok, bueno. Mira, el día de hoy yo te voy a poner algunas cartas de la Lotería Mexicana. Eso sí, te voy a comentar que las cartas son al estilo del plátano rosado. Así que la imagen que vas a ver no tiene mucho que ver con la carta de la Lotería, pero lo importante aquí sería el nombre. Un ejemplo, mira, si llegara a salir la estrella, que es la que yo tengo a mi espalda, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que eh, Después de que salga la carta va a haber un conteo de 5, 4, 3, 2, 1... Y tendrías que cantar una canción que incluya la palabra la estrella en caso de que esa fuera la carta que, que saliera. Sería, te pediría que cantaras unos 5 o 10 segunditos de cualquier canción. Si por algún motivo no te sabes el nombre de alguna canción o, o, o una canción que incluye esa palabra, la puedes inventar o a cualquier canción que te sepas le puedes agregar la palabra la estrella. ¿Te parece? Ok, me parece bien. Y así Vamos con cada una de las palabras que salga o cada una de las cartas de la Lotería Mexicana. Entonces, vamos con la primera carta, ¿te parece? Super, vamos, vamos okay. a intentarlo, vamos a intentarlo. Ahí vamos. 
Ahí vamos con la primera. Y mira, la primera carta es la palabra el corazón o la palabra corazón. Vamos a esperar ese conteo y a ver qué canción sale. Ok. Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz. Sálvame de la vida, sálvame de la soledad. <risa> Supongo que esa ronda es ilógica. <risa> oh, okay. no, ahora, ahora sí que yo, yo siempre le digo a, a mis invitados que cuando me dicen que soy chavo ruco, yo les digo que soy de RBD para acá. Así que cayó perfecta esa canción. <risa> Buenísima. <risa> bueno, miramos con la siguiente y a ver si te sabes alguna canción con esta palabra. Venga. Mira, la siguiente es la palabra el sol o la palabra sol. Así que una canción que incluya la palabra sol. Vamos a esperar el conteo. Cuando caliente el sol aquí en la playa siento mi cuerpo vibrar cerca de ti es tu palpitar son tus ojos <risa> alusiva <risa> bueno, fa nos faltan tres más ya casi terminamos, vamos con la siguiente y a ver si te sabes alguna canción con la siguiente palabra Venga. mira, aquí la siguiente es el camarón o la palabra camarón vamos a esperar ese conteo Ok, no sé la letra bien, pero hay una canción de Rosalía que la lleva, que dice como... Llevo camarón en la guantera, aquí lo hacemos de mi manera, con altura. Esto es para que quede lo que yo hago dura con altura. De más noche de calentura con altura. Vivo rápido y no tengo cura con altura. <risa> Ahí está, nos faltan dos más. Vamos con la siguiente. Mira, aquí la siguiente es la palabra sirena o la sirena. A ver si te sabes alguna canción que incluya la palabra sirena. Y suena la sirena y estamos bailando hoy. Y suena la sirena, vente a bailar conmigo hoy. Y muévete así, y muévete así. Y suena la sirena hoy. Ay, es una rolita como de urbano. Que ok, muy... mira, ahora sí como, como en tu trayectoria sé que eres cantante y compositor, ah. la última carta no es una carta de la Lotería Mexicana, sino es una sorpresita que te tenemos. A ver qué canción te inventas con la siguiente palabra. A ver. <risas> mira, aquí la última palabra es la carta de El Plátano Rosado. Así que una canción que incluya la palabra El Plátano Rosado. Ándale Estamos en la playa jangueando Me pedí un drink y tu un cóctel Viendo la vista del mar Pedimos un plátano rosado En tu piña cola llevaba ahí un platanito rosado. Ándale, no, no cabe duda que talento existe. Dan, y bueno, también no, no, no me puedo despedir sin antes preguntarte, porque me están eh, acá cuestionando las chicas de producción, que si eres soltero, casado, vio, divorciado o dejado. <risa> pues, pues por ahorita, ahorita soltero. <risa> Híjole, ese, eso fue como que uh, no quiero decir. <risa> Eh, pues no, o sea, por ahorita soltero, nadie, ahora sí que ningún compromiso eh, del pueblo y para el pueblo, ¿no? Como dicen por ahí. Ah, bueno, eso es lo importante, eso es lo importante. Y bueno, Dam, no me puedo despedir sin antes pedirte que nos canten la canción Si Tú No Vuelves, para que todas las personas que quieran conocer un poquito más acerca de tu carrera, pues bueno, te puedan seguir y puedan estar en contacto contigo. Claro que sí. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Dime amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? 
Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. Papá, da, 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 hay un cachito. Bueno, pues ahí tenemos una probadita de, de este nuevo, nuevo sencillo de Dam. Dam, redes sociales para que todas las personas que estén interesadas en conocer más acerca de, de, tu, de tu trayectoria, ¿dónde te pueden seguir? Claro que sí. Eh, pues bueno, este año se viene de muchísima música, entonces síganme, síganme. En Instagram estoy como dam.música. En YouTube estoy nada más como Dam y en Twitter y en Facebook estoy nada más como Dam. Pueden eh, obviamente ir a buscarme y eh, estén al pendiente que se viene muchísima música y les prometo que no se van a arrepentir. Es, son unos rolones que estoy seguro que les va a encantar. Dam, muchísimas gracias, muchísimas gracias. No te desconectes, déjame termino la entrevista. Ya regreso de volada contigo. Muchísimas gracias y que tengas ta, bueno, una excelente Navidad y un próspero año 2023. Igualmente, muchas gracias y un abrazo a todos. Muchísimas gracias.